السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سمعت أوغان من بعد كمبلان مرحبا نور سع نور سعدا بسامع جي كي كي بي كامبون باندا بانتين كوالا لانغات سلانغو مهما سمعت جاي جواب سلام نيا الحمد لله بيرو الحمد لله سجوق مات ممدان الحمد لله Uh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita dapat bersiaran dalam rancangan tanyalah ustaz dan pada pagi yang indah ini kita akan berbicara tentang masa itu umur sebelum tu izinkan saya membaca sepuk ayat-ayat al-Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq Watawasau bila sah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Alhamdulillah, ayat ini adalah sumpah daripada Allah. Allah bersumpah dengan menggunakan makhluk yang diciptanya. Makhluk yang diciptanya dalam surah ini adalah masa. Allah bersumpah wasyamsi wadduha Allah bersumpah banyaklah sumpah-sumpah Allah menggunakan makhluk-makhluk dan antara makhluk yang Allah cipta adalah masa demi masa sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran kenapa Allah menggunakan masa mengikut kata saintis Masa bumi ini telah berusia 13.7 bilion tahun. Ada juga uh, saintis yang mengatakan 16 bilion tahun. Lama dah. Dalam peristiwa Israq dan Mi'raj, apabila Nabi naik ke atas dan bertemu dengan seorang perempuan yang bongkok tiga, Jibril memberitahu bahawa itulah usia dunia dan nak hampir kiamat. Dan tanda satu tanda kiamat adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tajuk masa itu umur. Sebab apa masa itu umur? Sebab masa itu setiap saat, setiap detik, setiap minit, setiap jam, setiap tahun. Alhamdulillah. Kita dah berapa tahun dah hidup ni? Lama dah. Saya dah berusia 41 tahun dah. Dah tua dah. Dah kerepot dah. Tapi Alhamdulillah, jiwanya masih muda. Dan Alhamdulillah, ada juga kita merdeka dah berapa lama dah? Ini rakyat Malaysia berapa lama dah kita merdeka? 58 tahun. Alhamdulillah, masa itu umur berapa lama dah kita lalu? Ada seorang ulama, bila ditanya, berapa umur kamu? Ulama itu menjawab, aku tak tahu umur aku. Ha. Dia memang tak tahu. Umur sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Tetapi kalau kamu tanya, berapa usiamu? Lantas ulama itu menjawab, aku telah dihidupkan oleh Allah selama 67 tahun. Alhamdulillah. Faham tak? Umur dan usia. Usia. Usia ni, kalau Mak Saleh tanya, how old are you? Berapa tua ke engkau? Dia tanya gitu. Kecil hati orang tua. Macam saya lah kecil hati kalau orang tanya, berapa tua Pak Cik? Alamak, saya nak jawab macam mana? Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apapun yang kita bincang pada hari ini, mestinya akan memberi impak, memberi pengajaran. Saya nak penonton di rumah fikirkan sama-sama. Jadi, dah nama rancangan Tanya Lah Ustaz, kita buka pada soalan. Kalau ada soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Haji Abdul Hakim bin Haji Hasan dari kumpulan Merhaban Nurul Saadah bersama dengan JKKP Kampung Bandar Banting Kuala Langat Selangor. Bertanya, Haji apa khabar? Alhamdulillah sihat. Berapa umurnya? Uh, 59 tahun. Ah tak lamalah tu. Berapa usianya? Ah samalah. <laughs> Alhamdulillah yalah yalah yalah. Gurau gurau gurau. Okey silakan. Uh, Soalan saya, Aha. kenapa masa itu dikaitkan dengan umur, Allah. bukan emas? Oh, ya ke? Alhamdulillah, terima kasih. Cantik soalan Haji. Umur adalah, masa itu umur, kalau pepatah Melayu kata, masa itu emas. 
Masa yang lalu kita tak boleh beli walaupun dengan emas Yang setinggi gunung, sebesar apa pun emas yang kita ada kita takkan beli Boleh beli masa yang lalu Jadi gini, masa itu emas kurang tepat Sebab emas boleh dicari Tapi masa itu umur itu lebih tepat Kerana setiap saat dan detik menambah masa Kata Imam Ghazali Imam Ghazali beritahu kita mudah Sesuatu yang paling jauh Yang takkan kita dapat kembali Iaitu masa yang telah lepas Nak dapat macam mana? Boleh patah balik umur 20 tahun? Kan? Macam ada satu lagu kumpulan apa dah Andai dapat kuundur putaran masa Kan? Pasti akan kuubah tingkah laku ku Amboi Nak undur macam mana? Masa dah berlalu Ramai pelajar-pelajar di rumah Hari ini kata Ya Allah Menyesal masa sekolah rendah tak belajar betul-betul Menyesal yang duduk sekolah menengah Menyesal kata kalau aku dulu masa ambil UPSR aku belajar sungguh-sungguh Yang dah ber, yang kita dah berusia ni Menyesal aku tak belajar mengaji betul-betul dulu Bila orang panggil baca yasin kita diam sunyi Dia ada menyesal masa yang lepas jadi kalau ada penyesalan ini, kita perlu perbaiki. Bagi anak-anak muda yang ada di rumah, penonton di, di rumah ni, saya mengayu. Masa yang ada, jangan sia-siakan. Jangan buat benda-benda yang lara, jangan buat benda-benda yang ni. Penuhi masa tu dengan menuntut el, ilmu. Ilmu ni kena nuntut daripada buayan hingga ke liang lah, lahat. Aha. Jadi kalau boleh, masa jangan sia-siakan. Ada orang tengok TV berkejap-kejap. Berkejap-kejap Kita ambil tengok TV ma, Makan banyak betul masa dia Saya pun heran Ada orang bersembang Punya lah lama Eh hey, banyaknya masa dia Suami balik Masakan tak siap lagi ha. tu yang kena marah tu eh, Sebab bangun Mumpat Sibuk ke hal orang Jadi saya merayu Masa Yang sebenarnya umur Makin Kita sebenarnya Ingat tak sambutan hari jadi Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Betul tak? Banyak. Lepas tu ada dia bubuh lilin. Tiup. Puh. Tiup. Tertanggal gigi palsu. Melekat kat kek. Puh. Tiup. Tetapi ada seorang ustaz dihidangkan kek. Dalam masjid. Ustaz ni memang sangat dihormati hidangkan kek. Lepas tu bila dia orang nyanyi. Allah selamatkan kamu. Dia menangis. Lantas orang tanya Ustaz, kenapa Ustaz nangis? Ini hari jadi Ustaz. Dia kata, masa untuk aku pergi bertemu Allah semakin hampir. Ingat, umur telah ditetapkan. Kalau 70 tahun umur kita, kita dah berusia 65 tahun. Lagi 5 tahun kita hidup. Hati-hati. Eh, kalau saya, saya sekarang umur 41 tahun. Saya telah ditakdirkan hidup 100 tahun. Lambat lagi. <laughs> yang yang duduk depan ni, ha, yang duduk depan ni 70 tahun lah katakan. Ha, hati-hati. Buka, bu, buka. Saya bergurau. Nah. Tapi yang paling penting, masa itu umur. Dan umur ini akan disoal di, di sisi Allah. Waktu mudanya, waktu sehatnya. Ini semuanya akan disoal. Apa yang kita guna dengan masa? Saya rasa terjawab soalan tu Haji. Haji ketua kampung ke? Oh bukan, nah, okay. Alhamdulillah Tak tapi angguk, Alhamdulillah InsyaAllah tahun depan ke kampung Alhamdulillah Kampung ni pelik sikit, kampung ban, bandar Ada soalan lain silakan Saya Puan Tumina binti Abdullah Ingin bertanya Siapa golongan yang rugi Dikaitkan surah yang ustaz baca Allahu Akbar Cantik soalan Puan Tumina kita Soal pun sambil senyum Allah bahagialah suaminya Gini, subhanallah, siapakah golongan yang rugi dalam ayat Quran ini? Tak sebut pun, eh? demi masa sesungguhnya manusia itu rugi, kecuali orang yang beramal soleh. Rugi, orang rugi tak sebut. Maka ulama mengkaji, ulama ni dia bukan mengaji saja, tapi dia kaji ayat Quran. Orang-orang yang rugi adalah orang yang mensesiakan masa hidupnya di atas muka bumi. Masa Allah bagi umur 70 tahun, dia main-main. Dia buat benda yang tak tentu arah. Dia kerja pun main-main. Dia ibadah pun main-main. Dia buat apa saja semua main-main. Maka dia telah mensia-siakan umurnya. 
samalah dengan dia mensia-siakan masanya. Kejap. Dalam surah ni maka ulama kaji-kaji-kaji jumpa lima golongan orang-orang yang rugi. Yang pertama, rugi orang-orang yang bukan Islam. Rugi dia buat apa saja kebaikan, dia tidak dikira paha pahala. Maka kalau ada penonton rancangan tanyalah ustaz ini bukan orang-orang Islam, maka pujuklah hati, kajilah tentang Islam. Mudah-mudahan Allah akan campak hidayah dalam hati dan kita akan sama-sama merasai kemanisan Islam. Yang kedua, rugi orang-orang yang tak ikhlas. Dia datang rancangan tanyalah ustaz pagi ini. Hmm. Eh, mengantuknya dia tak ikhlas. Kalau aku tak pergi, ketua JKKKP marah aku kena pecat sekarang. Ah, maka dia tak ikhlas. Uh, ugi besar mana pun dia, ibadah yang dia buat. Dia sedekah tak ikhlas. Maka dia ru, rugi. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang melakukan maksiat. Dia buat dosa. Buat dosa. Dia buat dosa. Suka buat dosa. Tiba-tiba nak bertaubat. Tak sempat. Bertaubat ni sebelum nyawa sampai si Tak sempat Dia kata ustaz Saya muda lagi ustaz Saya muda lagi ustaz Eh nanti bila saya dah tua Saya taubat lah Macam bapa saya Amboi ya. bapa zaman muda-muda Seluar bolkat Kalau lalu kat pasar Kering pasar tu ha, Dia pun pakai lah seluar macam tu Tapi sekejap Adakah Kelapa yang dah tua je jatuh Ataupun yang masih mayang dah gugur. Okey. Jadi saya harap penonton di rumah jangan ke mana-mana. Saya akan sambung perbincangan ini selepas ini. Kekal bersama Tanyalah Ustaz. Masa itu umur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan syabas dan takniah kepada penonton di rumah. Kerana kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan bila anda memilih rancangan Tanyalah Ustaz untuk ditonton pada hari indah yang ini. InsyaAllah Allah akan turunkan dalam rumah tangga anda kebahagiaan yang melempar ruah. InsyaAllah. Dan tadi sebelum kita berhenti, Puan Tuminah ada bertanya. Siapa golongan yang rugi yang disebut dalam surah Wal-As? Jawapan dia, ulama' dah kaji. Yang pertama, orang-orang yang kafir. Buat apa-apa pun kebaikan, dia tidak mendapat pahala dan dipandang oleh Allah. Nombor dua adalah gulungan orang-orang yang tidak ikhlas. Yang ketiga, ahli maksiat. Umur yang Allah Ta'ala beri pada dia, tapi dia sisirkan dengan melakukan maksiat. Ramai. Peluang yang Allah Ta'ala bagi hidup di atas muka bumi ini, dia sisirkan. Eh, kita dah berapa kali nak mati dah? Nyaris, kereta langgar, lori langgar. Siapa yang selamatkan kita? Allah. Dah berapa kali kita sakit? Siapa yang sembuhkan kita? Allah. Tapi kita bila sehat, bila Allah bagi peluang kita hidup, kita tetap melakukan maksiat, berdosa. Dan orang ini merugikan umur, peluang yang Allah Ta'ala berikan. Kenapa kita dihidupkan pada hari ini? Kerana kita masih ada dosa yang perlu kita pohon ampun daripada Allah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rugi yang keempat adalah rugi orang-orang yang macam mana? Orang-orang yang tidak menepati cara Islam. Cara Nabi. Contoh, Nabi semayang macam mana? Nabi solat berjemaah. Dia semayang tapi solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang tak berdosa. Tetapi kalau solat cara Nabi berjemaah, subhanallah pahalanya bergan, berganda. Contoh. Kita saya beli kitab ni harga seribu. Saya jual seribu. Tak rugi. Tetapi harga di pasaran seribu setengah. Saya tak rugi tapi saya tak untung dengan lebih besar. Dia dikira rugi. Dan seterusnya rugi yang paling rugi ulama' kata adalah rugi orang-orang dalam miskin. Sakit. Tapi tak nak solat. Ya eh, ada orang dalam dunia macam ni. Sakit. Eh, Allah, akhbar tengok jalan pun dah tak larat. Hidup susah, rumah compang-camping, hujan datang, ribut petir, habis terbang rumah. Tapi tak soalan. Tak so, rugi sugi rugi Masa dan ruang Allah bagi, mereka tidak mahu jadi orang-orang yang mendirikan ibadah. Saya rasa terjawab soalan tu Puan Tuminah. Kita buka soalan yang seterusnya. Silakan. Ada soalan? 
Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nak bertanya soalan ni uh, Bagaimana kita nak jadi or, Bagaimana kita nak jadi orang yang beruntung Dengan penggunaan masa yang betul Subhanallah cantik soalan ni cantik. Orang ni pun cantik Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Gini Bagaimana kita nak jadi orang yang untung Dengan penggunaan masa Tengok balik ayat ni Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi Kecuali siapa? Orang-orang yang beramal soleh Orang yang beramal soleh Dia se sibuk Bangun pagi Alhamdulillah Lepas tu solat su subuh Allahu Akbar Lepas solat subuh apa? Zikir subuh Zikir pagi Nabi zikir apa pagi? Banyak zikir dia Antara Nabi buat banyak Yang paling banyak Nabi buat iaitu berselawat Nabi juga beristighfar Setiap pagi dan kemudiannya apa lagi? Pergi bekerja. Kerja itu pun zikir. Zikir ni apa? Bahasa Arab, tukar bahasa Melayu apa dia? Apa dia? Ingat. Ingat Allah. Kerja kerana Allah. Berumah tangga kerana Allah. Siapkan sarapan suami dan anak-anak kerana Allah. Pergi sekolah kerana Allah. Tu ingat Allah. Dia sibuk. Dia, ya Allah, mudah-mudahan Allah gembira dengan aku. Wa ma khalaqtu jinna wal insa lil'amudu. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibah. Ibadah ibadah tu apa saja yang kita lakukan kerana Allah. Untuk gembirakan Allah. To make Allah happy. Hari ini saya tanya. Bila kali terakhir kita gembirakan Allah? Atau kita sekadar semayang kerana itu kewajipan. Bukan untuk bertemu dan berkasih sayangan Allah. Ugilah kita. Ugi. Tapi kejap. Orang-orang yang beramal soleh. Apa dia amal soleh? Orang-orang yang soleh ni apa? Orang semayang bukan orang soleh. Orang pergi haji bukan orang soleh. Bukan, kan? Orang puasa bulan Ramadan bukan soleh. Jangan dengan perasaan soleh. Saya semayang, Ustaz. Saya soleh. Ada ha, tak? Orang soleh mengikut Imam Ash-Shafi'i adalah orang-orang yang menghidupkan amalan sunat dan sunnah secara istiqamah. Tanpa meninggalkan yang wa wajib. Kalau dia semayang fardu, semayang. Tapi dalam masa yang sama... Dia buat semayang sunat. Dia puasa bulan Ramadan. Tapi dia tak tinggal puasa sunat enam. Ini dah habis belum ni? Tengok muka tahu. Tengok muka tahu. Memang habis dah ni. Okey, Alhamdulillah. Jadi faham lah. Orang-orang yang menggunakan masa dengan tepat, dia akan sibuk dengan amalan-amalan soleh. Dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Dia ajak orang buat benda baik. Kuntum hayra ummati ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanahawna anil munka wa tu'minu nabilah. Nampak? Kita ni sebaik-baik umat dengan satu syarat. Syarat dia apa? Kita menyeru orang kepada kebaikan. Dan apa dia? Mencegah orang dia pernah melakukan kemungkaran. Dan mengajak orang mengesakan, mengibadah pada Allah. Itulah sebaik-baik umat. Jadi sekejap, sekejap, sekejap. Saya nak minta tanya diri kita. Raja segala ibadah apa dia? Semayang. Bagus. Solat. Bagus. Tapi raja segala amalan apa dia? Raja segala ibadah, solat. Raja segala amalan apa dia? Dakwah. Kalau kita semayang, kita dapat pahala. Tapi kalau kita dakwah, orang yang tak semayang, tiba-tiba semayang. Pahala semayang dia masuk dalam akaun kita. Tanpa mengurangkan pahala dia. Subhanallah. Andai kita mati nanti, kita duduk dalam kubur nanti, orang ni masih semayang. Pahalanya mengalir pada diri kita. Jadi dakwahlah. Dakwah ni mula-mula pada diri kita. Kita betulkan diri kita, lepas tu betulkan ahli keluarga kita. Dan seterusnya, pada orang-orang hampir pada kita. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Okay? Saya rasa, dan seterusnya, berpesan-pesan dengan kesabaran. Orang sabar, orang sabar dia tahan. Ha. Ha. Cakap dengan anak Anak tak reti bahasa Kejut suami bangun subuh Bangun, bangun Satu kampung bandar tengah Tapi suami tidur berdengkur lagi nah? Dah, kalau boleh Kena berubahlah Sabarlah dengan sikap suami Sabarlah dengan sikap isteri Sabarlah dengan sikap anak-anak InsyaAllah satu hari nanti Mereka akan baru berubah InsyaAllah Amin ya Rabbul Amin Okey saya rasa terjawab soalan. Ada soalan lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Salam. Saya Abdul Aziz bin Haji Muhammad Nur ingin mengutarakan satu soalan iaitu kenapakah berpesan-pesan dengan kebenaran dikaitkan dengan masa? Kan masih. Berpesan-pesan dengan kebenaran dikaitkan dengan masa. Subhanallah, cantik soalan dia. Pi orang dia handsome. Suara sedap. Subhanallah. Pernah jadi penyanyi? Subhanallah. Oh, tengok semua mengangguk. Alhamdulillah. Sabar je. InsyaAllah. Gini. Subhanallah. Kenapa berpesan-pesan dengan kebenaran dikaitkan dengan masa? Eh, nak nak tegur orang buang masa kita tahu. Nak tegur orang. Ya. Alamak. Ya. Ya. Tolonglah ya. Aku tengok kau dah tua. Rambut kau dulu masa muda memang hitam. Sekarang dah putih. Dah macam tang suwe dah ya. Tutuplah aurat tu ya. Ada. Jadi dia, dia putih dia biar. Suami dia pun lari. Kan? Jadi ginilah. Eh, ginilah. Nak pesan memang. Kadang-kadang kita berpesan pada orang. Ada orang dia tak pandai bagi masa dan menyampaikan kebenaran. Pagi, petang, siang dan malam dia berdakwah untuk orang lain. Anak terabai. Isteri terabai. Penggunaan masa yang tepat, penting. Bila masa sesuai untuk tegur anak. Bila masa sesuai untuk tegur isteri. Isteri dah malam. Kita dah urut isteri. Isteri dah belahak. Yang abang sayang, sayang. Sayang. Abang tengok sayang ni. Selalu lewat solat. Pagi-pagi buat breakfast dulu. Tertonggang, tertongging di dapur buat kerja. Tapi sayang solatlah dulu. Solat dulu yang eh? tak payahlah ni. Ha, macam tu, macam tu cara dia Nak tegur suami, bang Sudah-sudah lah hari ahad Abang lepas solat subuh Abang basuh kereta Baju tak pakai, pakai seluar pendek Pusat terjojol Tolonglah bang, tutuplah aurat Kita dah pergi haji lima kali dah Memang buang masa Tetapi orang yang cekap dalam berdakwah um, Seperti Rasulullah SAW Subhanallah Dia pandai dari sudut pembahagian masa Nak berdakwah, ada dua satu peng, masa yang tepat Satu lagi Satu lagi apa? Satu lagi apa? Masa yang sesuai Itu saja InsyaAllah saya rasa terjawab soalan itu Ada soalan lain silakan Ada soalan Okey Sebelum tanya soalan ni Rehat dulu Saya nak penonton di rumah Kekal bersama rancangan Tajuk Ustaz Kita akan sambung perbincangan selepas ini Jangan ke mana-mana Umur Masa itu umur Alhamdulillah, Alhamdulillah Syabas dan takniah kepada penonton di rumah Kerana kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz Dan pada pagi yang indah ini kita berbicara tentang satu tajuk yang amat penting Iaitu masa itu umur Alhamdulillah Dan, Tadi kita, sebelum kita berhenti kita dah cerita banyak pasal masa Tapi hari ini ramai orang buang masa Terutama pelajar-pelajar yang dah habis SPM Dia tidur lewat, bangun lewat Sampai jauh malam, pukul 2 pagi baru balik ke rumah. Pagi besok, pukul 12 tengah hari baru bangun. Ramai. Ini masalah remaja pada hari ini. Tuan-tuan, ramai. Dia sia-sia. Masa bela- apa salahnya lepas habis periksa penting tu SPM, dia belajar. Belajar bahasa, pergi belajar bahasa Jepun, pergi belajar bahasa ni. Kan banyak bahasa yang kita boleh belajar. Jangan sia-siakan masa. Saya rasa kita buka pada sesi soal jawab lagi. Sila, kalau ada soalan. Ada soalan? Ah, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Salam Farah Azila uh, Saya nak bertanya tentang apa kaitan masa dengan kesabaran Allah Akbar, okay, terima kasih Terima kasih, subhanallah Apa kaitan masa dengan kesabaran? Hei, banyak orang yang macam tadi remaja yang saya cakap Dia nak ubah perangai buruk dia Dia perlu sabar Sabar ada dua satu sabar ketika ditimpa musibah Satu lagi sabar ketika melakukan ibah, ibadah Antara ibadah yang paling penting Iaitu mengubah diri kita sendiri Ubah perangai kita Ubah bukan senang Daripada ti- Eh remaja hari ini saya tak tahulah kenapa Ramai eh? Kadang-kadang orang tua pun serupa juga Pukul 2 pagi kedai mamak lagi Adakah mamak itu yang bersalah? Tak Pukul tiga pagi, ya Allah, tak balik rumah. Pagi besok, subuh, tak ke mana? 
Tak ke mana? Tak tahu. Apa yang dia buat jauh -jauh? Allah Ta'ala jadikan waktu malam. Masa malam tu masa berehat. Dia tak dia berjaga. Kalau jadi sekuriti tak apa. Ini tak bukan sekuriti. Tak tahu apa dia buat. Sekretari ke? Allahu Akbar. Tak apa. Siang hari tak ramai. Ramai orang sisihkan masa. Kerana tu ramai pelajar-pelajar di sekolah. Pergi sekolah tidur dan kelas. Sebab malam. Malam komputer chat. Facebook, internet, YouTube. Tak apa-apa. Apa sekarang ni? Dah mesh. Dah smash tu. Dah apalah tu. Oh, ya Allah. Saya orang Jawa. Saya tak pandai cakap orang putih. <laughs> Jadi gini. Yang paling penting. Kaitan dengan sabar. Masa. Masa ni kita kena sabar. Dari sudut satu perkara. Iaitu ubah diri kita. Ubah jadual hidup kita. Bangun pukul berapa? Pukul 4 pagi. Sebab semua makhluk rimba. Yang di hutan. Bangun jam 4 pagi. Satu kajian mengatakan siapa yang bangun jam sebelum jam 5 pagi, dia akan terlepas daripada penyakit serangan jantung dan penyakit kronik seperti kanser. Bangunlah awal. Tak salah bangun. Pukul 5 pagi dah bangun. Kalau boleh sebelum 5 pagi. Ambil huduk terus taha, tahajud. Apa salah tahajud 2 minit? Tak, Allahu Akbar. Buat. Ni pujuklah hati kita. Nak pujuk hati kita ni dia perlukan sa sabar. Sabar. Yang tak sabar selalu apa? Waktu balik kerja. Ha kejap lagi. Balik kerja pukul 5, pukul 4 dia dah bersiap. Ramai. Waktu balik sekolah tu bila jam nak bunyi, bila jam nak bunyi. Tak sabar. Tapi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya merayu nak berubah perlukan kesabaran. Kita nak tegur orang pun, kita nak harap orang ubah, berubah tu pun, kita kena sah, sabar. Betul? Kalau tak, susahlah kita. Saya rasa terjawab soalan tu, Wallahualam. Ada soalan lain, silakan. Ada soalan lain? Tak ada? Ah, Ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Khatijah binti Haji Alimin. Soalan saya Ustaz, uh, bagaimanakah caranya untuk kita menjadi orang yang menepati masa? Subhanallah. Terima kasih. Terima kasih. Cantik. Saya cerita sikit lah. Jawapan saya bentuk cerita. Satu hari, saya pernah dia ambil menjadi duta produk. Produk ni produk Jepun. Eh? Heran eh? Bila saya tanya, saya dilantik menjadi produk kereta, jadi duta produk kereta Jepun. Astaghfirullahaladzim. Tak pernah dibuat dia orang. Ustaz jadi duta kereta. Tiba-tiba orang Jepun ni ambil saya. Alhamdulillah sahabat saya pun telah ambil saya. Jadi duta produk. Saya bersama pelakon bernama Kefu. Satu hari pelancaran kereta ni di Aloft Hotel dekat KL Central. Saya pun pergi. Pergi-pergi tak macam mana orang Jepun turun. Dia punya general manager turun. Anak kepada syarikat tersebut lah. Dia pun datang. Orang Jepun. Dia pun cakap... Mm, uh, very good afternoon Ustaz Hanafi Saya pun jawab Saya pun pandai bahasa Inggeris Saya jawab Apa saya jawab? Kanu ciwa Thank you Deska Watasi wa Hanafi sana Aro Terkejut Jepun tu Hanafi sana Dia cakap Dia kata, dia kata Malaysia is very nice country ne. Dia kata macam tu Saya pun jawab To me Malaysia is very nice country But To me, Jepun is Islamic country. Aro, terkejut Jepun tu. Saya pun explain. Saya pun explain kenapa Jepun Islamic country. Cuma mereka tidak beriman lagi. Kalau mereka beriman, Jepun akan menjadi negara Islam contoh terbaik dalam dunia. Eh, tu kejap. Apa dia? Demi masa walas ada kat dia orang. Ikrok ada kat orang. Mereka mematuk, menepati masa. Train mereka tidak akan lewat sesaat. Jangan, dia takkan buat. Dia buat betul-betul. Datang kerja, takkan lewat macam kita. Datang kata pukul 8. 8, 8 7 setengah dah sampai. Dah buat kerja dah. Suami mereka balik rumah pukul 9 malam. Isteri mereka kata, rugi. Sebab dapat suami yang pemalas. Suami yang sampai pukul sembilan setengah, inilah suami yang baik. Kita suami lambat balik kerja, marah. Mana bang? Ha, pergi rumah janda mana ni? Amboi mulut. Suami bekerja siang dan malam. 
Untuk menampung keluarga kena marah. Kejap. Nampak? Masa. Jepun sangat mematuhi masa. Menghormati masa. Mengguna masa dengan baik. Kenapa orang Islam? Yang agama Islam, Quran diturunkan untuk kita. Kita buat tak peduli dengan surah wal-asr ini. Allah wa'akabar. Kata ulama' kalau Quran tak turun, turun ayat ni saja. Surah wal-asr ni saja turun. Cukup untuk orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka telah faham. Okay. Dan kemudiannya, macam mana nak guna masa? Mula-mula mesti jadual. Mesti ada jadual. Buat jadual. Pagi. Kat sekolah rendah kan dah diajar. Hari Isnin, bahasa Melayu. 8 hingga pukul 9. 9 hingga pukul 10, pendidikan jasmani. 11 hingga pukul 12, pendidikan jasmani. Tengah hari pendidikan jasmani. Kan dia dah buat jadual. Sampai hitam-hitam anak kita bersukan. Ramai jadual. Tapi yang paling penting, jadual. Pernah kita buat jadual? Hidup kita? Ha. Muslimat semua angguk. Yang perempuan semua angguk. Yang lelaki? Melopong. Itulah penonton di rumah. Lelaki memang. Dia tahu jadual dia Sabtu Ahad membu membuta. Bukan yang menonton. Bukan yang menonton. Yang menonton semua baik-baik. Yang ada di studio semua baik-baik ni. Tapi maksud saya yang yang tak menonton ni lah. Yang paling penting tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat. Jadual. Buat jadual. Anak lelaki kita, anak perempuan kita, kita kena bagi jadual. Hari Isnin, siapa yang sabu sampah? Hari Ahad, siapa yang cuci tandas? Buat. Kena buat. Kalau tak buat, habislah. Kita cakap anak kita kurang hajar. Rupa-rupa mak dan ayah yang terlupa nak ajar. Dah. Pujuklah hati kita, wahai ibu dan ayah. Mudah-mudahan kali ini kita dapat menggunakan masa. Sementara kita masih hidup. Ada soalan lagi tak? Ada? Ha, silakan kalau ada soalan lain. Ha, Alhamdulillah. Ustaz, saya Paridah binti Ibrahim ingin mengajukan satu soalan. Bagaimana jadi orang yang berjaya dengan menggunakan masa yang ada? Sekian, terima kasih. Oh, bagaimana nak jadi orang yang berjaya dengan menggunakan masa yang ada? Allah Akbar. Cantik soalan ni. Tapi saya merayulah. Orang-orang yang berjaya ni, dia bukannya kira orang-orang yang hari ni buat, besok berjaya tak. Orang-orang yang berjaya ni, dia orang nampak dia berjaya. Tapi orang tak nampak yang dia gagal. Betul tak? Nabi Muhammad SAW, subhanallah tuan-tuan. Dia berjaya menyebarkan Islam ke serata dunia. Tapi yang tak berjaya, dia dibaling batu. Diletakkan tahi hunta di atas belakang. Dia ketika dia sedang sujud di Kaabah. Tubuhnya luka. Diperangi, dihambat, dikejar. Diugut untuk dibunuh. Ditawarkan ganjaran yang besar untuk dibunuh. Semuanya dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal. Sebelum Islam. Tengok Sayyidina Bilal. Sebelum Islam. Macam mana? Sayyidina Bilal sebelum Islam. Dia hamba abdi. Hidup dia susah. Hidup dia milik tuan dia. Hamba abdi Arab Jahiliyah. Tiba-tiba dia mengucap syahadah. Dia diseksa dan dipukul dan dipalu. Hingga koyak tulang isi dia. Dia heret di tengah padang pasir. Di tengah batu kelikir. Dihimpap dada dengan batu yang besar. Tetapi dia tetap melaungkan ahadun ahad. Tetapi selepas dia masuk Islam. Dia jadi sahabat kepada Rasulullah SAW. Walaupun dia hitam. Lepas tu dia akhir kemuncak hidup dia. Dia jadi gubernur di Syam. Kuburnya di Syria hari ini tuan-tuan. Islam adalah agama kejayaan. Tetapi dengan satu syarat. Mesti tempuh jalan-jalan yang beronak dan berduri. Kalau nak syaitan, dia hiasi jalan-jalan nak ke neraka ni. Dia tabur dengan intan dan pemata. Jalan tu nampak senang dan bahagia. Tetapi jalan-jalan yang ke syurga ni, dia tabur dengan onak dan du, duri. Susah. Susahnya jadi orang Islam. Dan ciri-ciri orang yang berjaya adalah daripada rukun Islam tu sendiri iaitu solat lima wak. waktu solat lima waktu bukannya solat subuh boleh campur dengan solat zuhur tak dia kena disiplin itulah ajaran Islam menepati waktu solat subuh sembahyang waktu subuh bukannya sembahyang waktu isyak zuhur zuhur eh kalau orang yang benar-benar berjaya dalam meeting 
tengok jam. Saya pernah dalam satu meeting. Meeting bisnes lah meniaga. Uh, kita berhenti dulu. Saya minta semua pekerja-pekerja tolong ambil uduk sekejap lagi kita solat. Berhenti meeting. Habis solat, Allahu Akbar solat, solat. Terus sama meeting. Boleh kalau nak buat. Tapi orang hari ini terkejar-kejar dunia bagai nak gila. Sehingga solat yang berkaitan dengan masa itu. Mereka tinggalkan begitu saja. Saya harap kita berehat. Saya harap peruntuan rumah kekal bersama rancangan tanya Ustaz. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Masa itu umur. Alhamdulillah Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton di rumah Kerana kekal bersama rancangan Tanya Lah Ustaz Mudah-mudahan rahmat Daripada Allah SWT Melempah ruah dalam rumah tangga anda Dan di mana anda berada Kalau anda berada di hospital Dengan rancangan Tanya Lah Ustaz ini Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit anda Kalau anda berada dalam keadaan kesulitan Kesusahan Mudah-mudahan Allah akan keluarkan anda Daripada kesulitan dan kesusahan tersebut Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, bagaimana umat Islam pada hari ini ingin menjadi umat yang berjaya sebagaimana umat-umat terdahulu yang zaman para sahabat. Mereka sangat pandai menghargai masa. Mereka terlalu sibuk berlomba-lomba untuk ke syurga Allah dengan melakukan amalan-amalan soleh. Mereka juga berpesan-pesan dengan kebenaran untuk mengajak orang beramal soleh seperti mereka Malah mereka berlomba-lomba bersaing antara satu sama lain untuk menjadi pendakwah yang menyeru orang kepada kebaikan. Dan tadi sebelum kita berhenti, saya kaitkan tentang rukun Islam dengan masa. Rukun Islam dengan masa tadi, solat. Solat ada masanya, dalam waktunya. Mereka yang masuk dalam neraka wil adalah mereka yang lalai dalam urusan solat. Kejap solat, kejap tak solat. Solat dekat waktu haram. Dah masuk waktu asah, baru solat zuh, zuhur. Maka Allah tetap menitik beratkan tentang pengurusan masa. Kemudian, berpuasa dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Ini masa. Bulan Ramadan kita kena tahu bila masuknya. Bila akhirnya. Dalam bulan Ramadan ada waktu kita tak boleh makan. Waktu subuh dan berbuka waktu A, waktu masa pula. Waktu maghrib. Dan kemudiannya malamnya dipenuhi dengan ibadah. Allah kata siapa yang bangun sahur Allah bagi pahala yang melempar ruah. Allahu akbar. Masa tu dalam bulan Ramadan kita rasa kita rindu nak bertemu dengan Ramadan kembali. Karena waktu yang kita dalam bulan Ramadan tu kita all out. Kita bermati-matian untuk memenuhinya dengan penuh dengan amalan-amalan soleh. Dan seterusnya kita tengok apa dia zakat. Zakat dia ada masa dia cukup setahun ada haul ada nisab dia. Allahu Akbar. Itulah tanda orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang cekap mengurus masa. Dan akhir tahun, jadual kalender sebagai seorang Islam. Disiplin dia akhir tahun ketika itu ada ha, haji. Dan orang-orang Islam yang berjaya, orang-orang yang dah pergi haji. Nak pergi haji, pengurusan masanya mesti cekap. Bila waktu tawaf, bila waktu di mudhalifah, bila waktu... Melontar Semuanya ada tarikh dan masa Inilah disiplin dalam Islam Tetapi kenapa umat Islam pada hari ini Masih gagal dari sudut pengurusan masa Sedangkan aturan daripada Allah itu he? Hebat Sebab orang Islam main-main Tak bersungguh-sungguh Tak menempati masa Solat-solat tapi main-main Solat subuh jam 8 pagi Alhamdulillah ada solat Yang tak solat eh? Yang jamak Ada yang jamak Akhir. Tapi ada yang jamak tak ya. Macam mana lah umat Islam nak percaya. Okey, saya buka pada soalan. Kalau ada soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ada satu soalan. Bagaimana kita nak mendidik umat Islam dalam menghargai masa? Bagaimana kita nak mendidik umat Islam dalam menghargai masa? Terima kasih. Cantik soalan daripada Tuan Haji Ismail. Subhanallah. Bagaimana kita nak didik umat Islam melalui masa? Pertama, kita kena banyak sedarkan mereka. Kadang-kadang Islam ni Nabi beritahu apa? Nabi beritahu. Pertama, gunakanlah waktu. Ingat tak kumpulan raihan nyanyi? Kalau sebut hadis, semua tak ingat. Tapi ha? sebut ni, oh ya, yeah, raihan nyanyi lagu tu. 
gunakan apa lima perkara sebelum lima perkara ha -ha. sehat sebelum sakit ha. lepas tu masa lapang sebelum waktu sibuk lepas tu tua sebelum muda saya belum tua lagi eh muda sebelum tua astagfirullahalazim muda sebelum tua lepas tu ha ha senang sewaktu se waktu senang sebelum waktu susah nampak dalam hadis Nabi dah beritahu macam tu. Last kali apa? Last kali. Waktu hidup sebelum mati. Orang mati ada pergi semayang tak? Ada tengok? Ada tengok dia orang bangun, kubur, lalan, pergi ambil uduk, buka kain kapan ada? Imam Allah Akbar dia. Allah Akbar lari imam. Tak ada orang semayang. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Dah, please. Saya mengayu. Kalau boleh. Kita yang masih hidup ni tolonglah sedaya upaya kita untuk melakukan ibadah sebelum kita ma mati. Saya ulang, kita dihidupkan Allah pada hari ini. Kita dipanjangkan umur oleh Allah pada hari ini kerana ada dosa kita yang Allah bagi ruang untuk kita pohon ampun dan maaf. Kalau kita ada buat dosa sama manusia, minta ampun dan maaf. Bukan masa yang Allah beri kita hidup ni. Umur yang Allah bagi pada kita pada hari ini untuk kita menambah dosa kita, bukan. Untuk kita melakukan maksiat, bukan. Tetapi untuk kita kumpul buat ibadah. Itu sahaja. Wallahualam. Ada soalan lain? Silakan. Saya Puan Aisyah Bidu Saleh. Di sini saya ada satu soalan, Ustaz. Uh, cuba perjelaskan kepada kami bagaimana zaman Rasulullah membahagikan masa. Puan Aisyah, cikgu ke lecturer? Oh, tak ada. Suri rumah? Suri. Alhamdulillah. Nampak tu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih Ustazah Aisyah. Oh. Apa soalannya tadi? <laughs> Rasulullah SAW seorang yang paling sibuk dalam dunia. Allahu Akbar. Rasulullah sibuk. Tapi macam mana Rasulullah boleh bagi masa? Jawapan dia mudah. Rasulullah seorang yang tidurnya sedikit. Jaganya banyak. Nampak eh? Allah. Dan Rasulullah ni kaedah dakwah dia more connection to less correction. Pemimpin yang hebat bukan mencipta pengikut. Tetapi pemimpin yang hebat melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin baru. Nabi, semua sahabat yang jadi pemimpin. Kan? Ada yang jadi jeneral, perang, tentera. Ada yang jadi macam Rasulullah SAW sendiri iaitu Khalifah, Abu Bakar, Omar, Osman. Dan juga Sayyidina Ali. Subhanallah hebat. Ini bagaimana? Sebab dia menggunakan masa yang ada. Nabi hidup paling pendek. Nabi Muhammad SAW kalau nak dibandingkan Nabi Nuh AS 1860 tahun. Bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW 63 tahun je. Allahu Akbar. Nampak? Nabi-Nabi yang lain semua panjang umur. Tetapi dalam masa yang singkat, Nabi very smart. Dalam masa 23 tahun Nabi berdakwah tapi melahirkan generasi yang impact dia, kesan dia kepada seluruh alam. Hebat kita. Itulah Nabi. Masa tak penting panjang. Tetapi masa kita hidup jadilah umpama burung apa? Burung pula. Bunga sakura. Seminggu je hidup dia. Tapi siapa yang melihatnya terasa damai di hati. Walaupun dia hidup seminggu, tapi baunya menghiburkan hati. Wangi, Allah Akbar. Seindah sakura, macam drama itulah. Tapi yang saya nak pesan, yang paling penting tuan-tuan, selagi kita hidup, selagi itu kita ada masa untuk bertaubat, beribadah dan berdakwah. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah, berdakwah dan juga kalau boleh dia elakkan diri dia melakukan maksiat, inilah orang-orang yang berjaya menggunakan masa umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, penonton di rumah, saya ni pandai tidak, bijak pun bukan, cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Nah, jadi saya minta lah kalau boleh, saya pesan pada diri saya. Saya ni da'i yang paling da'if, da'i yang paling banyak kesilapan. Kalau saya ada buat silap dan salah, ampunkan dosa saya. Mari sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan 
yang membisikkan rindu. Jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untukmu, Ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami semua hanya kepadamu, Ya Allah. Sebagaimana kau lembutkan besi kepada Nabi Daud AS. Ya Allah, tundukkanlah hati kami semua hanya kepadamu, Ya Allah. Sebagaimana kau tundukkan laut kepada Nabi Musa AS. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua, Ya Allah. Sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub AS. Ya Allah, kurniakan kekayaan kepada kami, Ya Allah. Sebagaimana kau kurniakan kekayaan kepada Nabi Sulaiman AS. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Rahman. Terima kasih, Ya Rahim. Kerana kau telah memberi makan masa kepada kami untuk bertaubat kepadamu, Ya Allah. Untuk beribadah kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, jadi... Bimbinglah kami untuk menjadikan kami ini orang-orang yang bersyukur dengan nikmat iman dan masa yang kau berikan kepada kami, Ya Allah. Bimbinglah kami, Ya Allah, agar menjadi ahli ibadah yang baik kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kami yang sedikit. Ya Allah, matikalah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah La ilaha illallah. Ya Allah, jadikalah saat, masa, waktu yang paling indah dalam hidup kami, Ya Allah. Apabila kami sujud kepadamu, Ya Allah. Dan andai kau mengambil nyawa kami ketika kami sedang sujud kepadamu, Ya Allah. Itu adalah penghormatan yang paling mulia untuk kami yang kerap melakukan dosa. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub dan takabur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sembuhkanlah penyakit ibu dan ayah kami, murahkan rezeki mereka dan Panjangkanlah umur mereka agar mereka dapat beribadah dengan sempurna padamu, Ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina anza banar. Subhanahu rabbika rabbizati amma yusifun wassalamu alam salim alhamdulillah rabbil alamin. Okay, amin. Yang baik datang daripada Allah, lemah kesilapan saya. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah setia Menjadi hamba yang kisah Walau di goda indah dunia Mengapa kini hanya tinggal kata-kata Tenggelam dalam luku dosa Stop and get up.